শুভ সকাল দর্শক দেশ বিদেশের যে যেখান থেকে দৈনিক পত্রিকার খবর খবর নিয়ে এসেছেন টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন এসেছেন সংবাদ বিশ্লেষণ দেখছেন সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কস্তার আমি দর্শক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশের প্রধান প্রধান পত্রিকার শীর্ষ শিরোনামগুলো পড়ে থাকি আমি এগুলোর পর্যালোচনা করে থাকি এবং সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য একজন অতিথি আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন আজকে একজন অতিথি যদি যুক্ত করা যায় তাহলে আপনাদের সাথে যুক্ত করে দেবো এর আগে চলে যাচ্ছি মূল আয়োজনে আয়োজনের শুরুতেই যে পত্রিকাটি আমার হাতে রয়েছে দৈনিক দেশ রূপান্তর দেশ রূপান্তর যদি কি সংবাদ শিরোনাম করেছে আমরা দেখছি শিক্ষা ডুবিয়ে নিজেও ডুবলেন প্রাথমিক শিক্ষায় কি ভূমিকা প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জন কমেছে এনসিটিবি তৃতীয় শ্রেণীর একান্ন শতাংশ পঞ্চম শ্রেণীর পঞ্চাশ শতাংশ শিক্ষার্থী বাংলায় দুর্বল ইউনিসেফ মন্ত্রণালয়ে ফাইল পড়ে থাকে কিন্তু বাসায় গেলেই পদলি বদায়ন সম্পদ অর্জন রৌমারি বাজারে আবাসিক ভবন কম মার্কেট জন্দির কান্দাই অটো রাইস মিল পট্টিমারি বাজারে মার্কেট রাজীবপুরে জমি রৌমারিতে ভবন একাধিক জমির মালিক যত বিতর্ক প্রতিমন্ত্রী হয়ে নিজেই নিয়েছিলেন সোনার নৌকা দুশো চৌষট্টি স্কুল ছুটি দিয়েছিলেন বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়েছেন উপটৌকন জান্নাত জাহান নাম বিভ্রাট ছিল ভাইরাল আমি আগেই থেকে সম্পদের মালিক প্রতিমন্ত্রী হয়ে এগুলো কিনে নেয় জাকির হোসেন দর্শক আমরা দেখছিলাম যে কুমিল্লা চার আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন গণশিক্ষা প্রাথমিক গণশিক্ষার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাকির হোসেন এবং এরপর থেকেই কিন্তু নানান সব কারণে তিনি আলোচনায় আলোচনা সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে আমরা দেখছি যে একবার কিছুদিন আগেই তার ছেলের বিয়েতে দুশো সাতষট্টিটি স্কুল বন্ধ করে দিয়ে সে কিন্তু তার ছেলের বিয়েতে উপর টোকন পাঠিয়েছিলেন সেসব বাহন দিয়ে এবং নানান সময়ে নানান ধরনের কথাবার্তা বলেও তিনি কিন্তু বিতর্কে জড়িয়েছেন যে কারণেই তার যে মন্ত্রণালয় সেই মন্ত্রণালয় আসলে পূর্ণ মন্ত্রী না থাকায় তিনি কিন্তু পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন সেই দিক থেকে আমরা দেখেছি যে তার স্ত্রীর নামে বেনামে অনেক সম্পত্তিও রয়েছেন এবং তার স্ত্রী কে চাকরি দেওয়া হলেও সেই চাকরি অফিসে পাঁচ বছরে তাকে একদিনও কোথাও দেখা যায়নি বলেও অনেক জায়গায় শোনা যায় তবে এই যে প্রতিমন্ত্রীর যেই দুর্নীতির খবর যে সেই কারণেই তিনি কিন্তু নিজেও ডুবেছেন এবার এবারে কিন্তু সেখান থেকে তিনি মনোনয়ন পাননি এবং একই সাথে ডুবিয়েছেন এই খাতকেও আমরা যেটি দেখছিলাম যে অনেক যারা যোগ্যতা নেই শুধুমাত্র টাকার খাতিরে বা দুর্নীতির অপর যা জড়িত ছিলেন যারা যাদের তাদেরকে নিয়েই তিনি আসলে তার মন্ত্রণালয়কে সাজিয়েছিলেন এবং তিনি কিন্তু আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচিত সমালোচিত সমালোচিত হয়েছেন যে কারণেই তিনি কিন্তু নিজেও ডুবেছেন এই মন্ত্রণালয়কে তিনি ডুবেছেন সেই সংক্রান্ত একটি সংবাদ আমরা দেখলাম মনোনয়ন যাচাই ও লাভ আওয়ামী লীগের তৃতীয় দিনে একশো চব্বিশ আসনে তিনশো চল্লিশ মনোনয়ন বাতিল বাতিলদের মধ্যে রয়েছেন মেজর আখতার উজ্জামান মেজর মান্নান মোকাব্বির খান ও মাহিবি চৌধুরী ঝালকাঠি এক আসনে শাহজাহানের বৈধ হারুনের বাতিল গণহত্যার স্বীকৃতি অস্বীকৃতি ধীরে ধীরে সামনে আসবেন নেতারা বিএনপির আন্দোলন সমাদের সামনে রেখে কর্মসূচি গুম খুনের শিকার নেতা কর্মীদের ব্যানারে হবে দশ ডিসেম্বরের কর্মসূচি রেড শুনানিতে হাইকোর্ট নির্বাচন আল্লাহর হুকুমেই হচ্ছে ভোটের পরের পরিস্থিতি ও পর্যবেক্ষণ করবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন বিশেষজ্ঞ দলের সফর বাড়তে পারে পর্যবেক্ষক দলের প্রতিনিধির সংখ্যা আওয়ামী লীগের সমাবেশে অনুমোদন লাগবে ইসি নবের মত বিনিময়ে বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা হলে অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা আসবে এরপর নিচের দিকে দেখছি মনোনয়ন বাতিলে কান্না পেশায় কৃষক আব্দুল আলী ব্যাপারী ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ফেল করেছেন তিনবার এবার সংসদ সদস্য নির্বাচনে মানিকগঞ্জ এক আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র জমা দেন কিন্তু গতকাল তার মনোনয়ন পত্র বাতিল হলে কান্নায় লুটিয়ে পড়েন বিএনপি আরও এগারো নেতা কর্মীর কারাদণ্ড এবার হাইকোর্টে জামিন চাইলেন মির্জা ফখরুল লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড নাকি চীনা বাদাম ও সিরা পক্ষপাত দুষ্ট হতে পারেন তাই বদলি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিন রাজ্যে বিজেপি ব ঝড় কংগ্রেসের তেলেঙ্গানা বিধানসভার নির্বাচন এরপর যে পত্রিকাটি দেখছি বাংলাদেশ প্রতিদিন বাংলাদেশ প্রতিদিন যে সংবাদ শিরোনাম করেছে নিরপেক্ষ ভোটে জিরো টলারেন্স তালিকা ধরে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার নিরপেক্ষতা রিটার্নিং কর্মকর্তা নির্দেশ আচরণ বিধি ভাঙলে প্রয়োজনে প্রার্থিতা বাতিল আগাম প্রচার সামগ্রী সরানোর নির্দেশনা বিশেষজ্ঞরা যা বললেন দল ত্যাগ করে বিএনপির অর্ধশত নেতা ভোটে মাঠ প্রশাসনে বদলি আতঙ্ক সব ইউএনও ও সি বদলির নির্দেশ নির্বাচন কমিশন এখন নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে আলী ইমাম মজুমদার লোক দেখানো পদক্ষেপে কিছুই হবে না বদিউল আলম মজুমদার নিরপেক্ষ ভোট এই ইসির অধীনে সম্ভব নয় নুরুল আমিন ব্যাপারে বিএনপির আরও এগারো নেতা কর্মী কারাদণ্ড জামিন চেয়েছেন ফখরুল পেয়েছেন দুলু ইসি নিজ ক্ষমতায় ভালো নির্বাচন করতে পারে মুনিরা খান ও সি ইউএন ও বদলি করে নিরপেক্ষ ভোট সম্ভব নয় হামলার ঘটনা আমলে নিতে হবে নাজবুল হাসান করিমুল্লা
নিচে দিকে আমরা দেখছি বাংলাদেশ প্রতিদিন যেটিকে সংবাদ শুরু করছে হেভি ওয়েডের মনোনয়ন বাতিল সালাউদ্দিন রুহুল আমিন হাওলাদার মেজর অবসরপ্রাপ্ত আখতারুজ্জামান মাহিবি চৌধুরী শফি আহমেদ মেজর অবসরপ্রাপ্ত আব্দুল মান্নান মামুর রশিদ কিরণ মাহিয়া মাহি ডলি শান্তনী হিরো আলম আমরা দেখছি যে বেশ কিছু মনোনয়ন কিন্তু বাতিল করা হয়েছে যেখানে হেভি ওয়েডের অনেক নাম রয়েছে আমরা দেখছি রুহুল আমিন হাওলাদার শহর অনেকেরই নাম রয়েছে জামাতের আমির সহ বিচার শুরু বাহাত্তর জনের সারা দেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেসব বাংলাদেশ প্রতিদিনের সংবাদ শুরু নাম জানাচ্ছিলাম আপনাদেরকে এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক দৈনিক ইত্তেফাক যেটিকে সংবাদ শুরু নাম করেছে আমরা দেখছি বর্তমান সাবেক এমপি সহ দুই শতাধিকের প্রার্থিতা বাতিল যাচাই বাছাই শেষ হচ্ছে আজ বুধবার থেকে আপিল শুরু আচরণ বিধি লঙ্ঘনে প্রার্থিতা বাতিলের হুঁশিয়ার ইসির নির্বাচন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ফিলিস্তিনের জাবালিয়া একটি আবাসিক ভবনে ইসরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে আসছে আহত দুই শিশু যুদ্ধবিরতির পর গাজায় নিঃশংস হামলা একদিনে নিহত সাতশো হামাস নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত হামলা চলবে নেতানিয়াহু তার যানবাহনে আগুন ছয়টিতে ভাঙচুর গুলিস্তানের গোলাপ সমাজ এলাকায় গতকাল বিকালে ভিক্টর ক্লাসিক পরিবহনের বাসে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা ডিএমপির তেত্রিশ থানায় ওসি পদের অদবদল আসছে বাহান্ন বছরে কত দল সংসদ এলো গেল কেউ সংশোধন করেনি জেল কোড হাইকোর্ট পার্বত্য সীমান্ত দিয়ে আসা অস্ত্র যাচ্ছে সন্ত্রাসীদের হাতে সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কারণে কমছে অস্ত্র মাদকের চালান সীমান্ত সড়ক নির্মাণ শেষ হলে কমবে অপরাধ স্বাধীন বাংলাদেশের পথে মুক্তিযোদ্ধাদের যাত্রা এরপর রয়েছে যুগান্তর যুগান্তর যেটিকে সংবাদ শিরোনাম করছে তার সেটি জানানোর চেষ্টা করবো আপনাদেরকে শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক আজ শরিকদের দিন দাবি তাদের চাওয়া ন্যূনতম ষাট আসন আওয়ামী লীগের কেউ এসব আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে পারবে না বিএনপির অবরোধ বিক্ষোভ মিছিল গাড়ি ভাঙচুর আগুন মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শীর্ষে টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে ঘোষণা দিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কায়সারুল ইসলাম একশো ত্রিশ আসনে দুশো ছিয়াশি প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল রয়েছেন তিন এমপি সহ বেশ কয়েকজন হেভি ওয়েট প্রার্থীও ইসির নির্দেশনা ইউএনও ও ওসির বদলি প্রক্রিয়া শুরু মুক্ত হচ্ছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল রয়েছে তিন এমপি সহ বেশ কয়েকজন হেভি ওয়েট প্রার্থী যেটি বলছিলাম একটু আগেও নির্বাচনের আমেজ ধরে রাখতে নানা কৌশল কেন্দ্রে ভোটার আনার চ্যালেঞ্জ আওয়ামী লীগের ত্রিশ নভেম্বরে পরীক্ষায় পাস বিএনপির তেগি নেতাদের মূল্যায়নের আশ্বাস চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের নির্দেশ বিচার দাবিতে রোববার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অগ্নি সন্ত্রাসের শিকার ব্যক্তি ও স্বজনদের মানববন্ধন শহীদ মিনারে মানববন্ধন পৃথিবীর কোথাও এমন অগ্নি সন্ত্রাসের রাজনীতি নেই ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদ শিল্পায়নে বাধা পাঁচ মাসে নয় থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে প্রায় সাড়ে এগারো শতাংশ পৌঁছেছে ব্যাংকের সুদের হার যুগান্তর সংবাদ শিরোনামগুলো দেখছিলাম রয়েছে কালের কণ্ঠ কালের কণ্ঠ যেটিকে সংবাদ শিরোনাম করেছে সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের গ্রেফতারের নির্দেশ ইসির জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভোটাররা যাতে তাদের ভোটাধিকার অবাধ ও নির্ভয় প্রয়োগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে ভোটারদের অবাধ ও নির্ভয় প্রয়োগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে ভোটারদের ভোটদানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের নিরপেক্ষতা জনগণের সামনে দৃশ্যমান হয় তার জন্য কাজ করতে হবে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান জোরদার করতে হবে ভোটকেন্দ্রের আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে বেশি করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করতে হবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আজ চোদ্দ দলের বৈঠক আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা হতে পারে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই বাতিল দুশো পঁচাত্তর স্থগিত তেইশ আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়নি ফেরত যাচ্ছে চার হাজার কোটি টাকা মেট্রো রেল প্রকল্প চার প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল আট কোটি টাকা সংশোধিত এডিপিতে চার প্রকল্প বরাদ্দ পাচ্ছে চার হাজার কোটি টাকা আবার নিচের দিকে আমরা দেখছি পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের ব্রিফিং মিয়ানমার পরিস্থিতির উন্নতি হলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বাইশ মাসে আঠারো মৃত্যু মসজিদ কেন্দ্রিক রেসাডেসি নারী সহ আহত তিনশো দুই মসজিদ সংস্কারক পরিচালনা কমিটি নামকরণে বিরোধ সুনামগঞ্জে হত আহত বেশি একশো নয় জন গ্রেফতার সেই জাদুকাটা নদী থেকে দুই শ্রমিকের লাশ উদ্ধার এরপর রয়েছে দৈনিক জনকণ্ঠ জনকণ্ঠ যেটিকে সংবাদ শিরোনাম করেছে আমরা দেখছি চলছে নীরব গণসংযোগ ভোটে ভোট টানতে ব্যস্ত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র বাছাই শেষ হচ্ছে আজ প্রার্থীরা প্রত্যাহারের শেষ দিন সতেরো ডিসেম্বর পর দিন প্রতীক বরাদ্দ প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্লাইমেট অ্যাওয়ার্ড হস্তান্তর তথ্যমন্ত্রীর শরিকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক আজ ঋণ খেলাপের দেয় অনেক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল এবার ঘূর্ণিঝড় মিকজাউম হ্যাভিওয়েড সহ যাদের প্রার্থীতা বাতিল চব্বিশ ঘন্টায় সাত শতাধিক ফিলিস্তিনি হত্যা ইসরায়েলকে স্বাস্থ্যের আওতায় আনবই আরদুয়ান দুবাইতে ক
হাজার হাজার মানুষ গাজাবাসীর পক্ষে সমাবেশে যোগ দেয় পোস্টার ব্যানারে অপসারণের নির্দেশ নির্বাচনী পরিবেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল সন্তুষ্ট হয়েছে সঙ্গে বৈঠক চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের নির্দেশ উদ্ধার করতে হবে বেআইনি অস্ত্র দেশক জনকণ্ঠের সংবাদ শুনাম দেখছিলাম আমার হাতেরও বেশ কিছু পত্রিকা রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব বিরতির পরে এই মুহূর্তে দৈনিক পত্রিকার খাওয়া খবর নিয়ে এসে টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন এসেছেন সংবাদ বিশ্লেষণের সময় হলে একটু বিরতির ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি দৈনিক পত্রিকার খবরা খবর নিয়ে সেন্ট টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন এসেছেন সংবাদ বিশ্লেষণ দর্শক হাতে থাকা বাকি পত্রিকার শুনামগুলো জানাবো আপনাদেরকে হাতে রয়েছে কালবেলা কালবেলা যেটি কি সংবাদ শুনাম করেছে নীরব কূটনীতিকদের চোখে বার ভোটে নির্বাচন ঘিরে কত কয়েক মাস পশ্চিমা কূটনীতিকরা নানামুখী তৎপরতা চালিয়েছেন সবচেয়ে বেশি সরব ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জবাবে সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ করার অঙ্গীকার জানানো হয়েছে এর পাশে একটি ছবি দেখা যাচ্ছে যুদ্ধবিরতি শেষ হতে না হতেই গাজায় আবারও বর্বর হামলা শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী রোববার বড় ধরনের হামলার আগ মুহূর্তে দক্ষিণ গাজা থেকে সাধারণ নাগরিকদের সরে যেতে বলে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ এই অবস্থায় দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস শহর থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষ চোদ্দ দলের নেতাদের সঙ্গে বসছেন শেখ হাসিনা আজ আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত হতে পারে পছন্দের থানায় যেতে ওসিদের দৌড়ঝাপ রোববার পর্যন্ত ছাব্বিশ ওসিকে বদলির তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ওই তালিকায় ঢাকা মহানগর পুলিশের ডিএমপি তেত্রিশ জন ওসিও রয়েছেন একসঙ্গে এত ওসি বদলি হননি কখনো নিচের দিকে আমরা দেখি দশ ডিসেম্বর ঘিরে ফের আলোচনা নৌকার প্রার্থী সহ আলোচিত অনেকের মনোনয়ন বাতিল তালিকা করে সন্ত্রাসী গ্রেপ্তারের নির্দেশ ইসির বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার বড় ধাক্কা আসবে অর্থনীতিতে মত বিনিময় সভায় ওয়াহিদ উদ্দিন আহমেদ আওয়ামী লীগ সভাপতি ধানমন্ডি রাজনীতি কার্যালয় রোববার সংবাদ সম্মেলন ওবায়দুল কাদের দলের স্বতন্ত্র প্রার্থী বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়নি কাদের ভয়ঙ্কর ডাক্তার আজিজ সার্টিফিকেট আটকে ছাত্রীদেরকে ছাত্রীদের সম্ভ্রম হানি ফের ছিঁড়ে ঠেলা অবরোধ আজ আসতে পারে নতুন কর্মসূচি বিএনপির আন্দোলন জমাতে পারছেন না কর্মসূচি পালনে ঝটিকা কৌশল তৃণমূল নেতা কর্মীরা ক্ষুব্ধ বিকল্প কর্মসূচি আলোচনায় আট অথবা নয় ডিসেম্বর ঢাকায় কোনো মিছিল হতে পারে নাম কাউ আসতে পালিত হচ্ছে কর্মসূচি এরপর রয়েছে সময়ের আলো সময়ের আলো যেটিকে সংবাদ শিরোনাম করেছে আমরা দেখছি সেই ইসরায়েল আর ফিলিস্তিনের যুদ্ধের খবর ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় নিহত এক ফিলিস্তিনির মরদেহ কাঁধে স্বজনদের বিলাপ গতকাল খাজার ইউনিসে তোলা ছবিটি চব্বিশ ঘন্টায় সাত শতাধিক ফিলিস্তিনিকে হত্যা বাইডেনের প্রতি তীব্র ক্ষোভ মার্কিন মুসলিমদের সুদ সুধেই ঋণ শেষ চলতি অর্থ বছরে পরিশোধের পরিমাণ ছাড়িয়ে যেতে পারে এক বিলিয়ন ডলার অনেক হেভি ওয়েটের মনোনয়ন বাতিল যাচাই বাছে একশো ত্রিশ আসনে ছিটকে পড়লেন দুশো ছিয়াশি প্রার্থী এরপর নিচের দিকে দেখছি অবরোধে চার গাড়িতে আগুন চার লক্ষ সহকারী দগ্ধ নির্বাচন থামানোর কৌশল কূটনীতিতে মনোযোগ বিএনপির চোদ্দ দলীয় জোর শরীদের ভাগ্য নির্ধারণা আজ পোশাক খাতে শ্রম অধিকার পরিস্থিতি নিয়ে সরবযুক্ত রাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন উদ্বেগ কাটাতে জরুরি বৈঠক আজ এসির সঙ্গে বৈঠক ভোটের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশেষজ্ঞ দল এরপর রয়েছে প্রথম আলো প্রথম আলো যদি কি সংবাদ শিরোনাম করেছে যুদ্ধবিরতির পর ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা আবারও নির্বিচারে বোমা হামলা শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী বোমার আঘাতে আহত এক কিশোরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছেন এক ফিলিস্তিনি গতকাল দক্ষিণ গাজার রাফ এলাকায় তোলা ছবি গাজায় একদিনেই নিহত সাতশো ইসরায়েলের হামলা জলস্থল আকাশ তিন দিক দিয়ে হামলা চলছে স্বর্ণ চুরি হয়েছে একষট্টি কেজি দায়ী শুল্ক বিভাগের কর্মীরা দুই সরকার সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা এক সিপাহীর নামে এসেছে শুল্ক বিভাগের তদন্তে পুলিশের তদন্তে অগ্রগতি নেই আওয়ামী লীগের দিকে তাকিয়ে সাবালক জাতীয় পার্টি আসন সমঝোতার হিসাব নিকাশ এরপর নিচের দিকে দেখছি জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ মোমেনের আয় কমেছে সম্পদ বেড়েছে পনেরো বছরের নজরুলের জমি বেড়ে বিয়াল্লিশ গুণ নদ নদভীর আয় বেড়েছে দুইশো পঞ্চাশ শতাংশ ঘুরে ফিরে ঢাকায় থাকছেন ওসিরা কোথাও গাড়িতে আগুন কোথাও হামলা ভাঙচুর নবম দফার অবরোধ কর্মসূচি একেবারে শেষ যে পত্রিকাটি আমার হাতে রয়েছে দ্য ডেলি স্টার ডেলি স্টার যেটিকে সংবাদ শিরোনাম করেছে দর্শক আমরা জানাচ্ছি আপনাদেরকে সেই একই ছবি দেখা যাচ্ছে Women and children in tears after a house close to them was hit by Israel bomb in Khan Yunus in southern Gaza Strip yesterday. Gaza seems like a dead zone. Says even as 700 more killed in 24 hours, an international concern mourned for civilians as Israel bombardment continues. 8 billion climate fund rolled out for Bangladesh. Any trade sanction to feed economy hard, political violence, and the 22 BNP Jamaat activists jailed. একবারে নিচে দেখি ক্যান 
Candidate user of 202 scraps or put on hold. Mahi manna among them. Shona script historic win over South Africa. The shock dictated the cake or a Sheshmur the Cholishi, Amadir Dunik Pujaka Kora Kornish, the new generation song by the Sunusha, Ske, Hazaka Shabulu Pujaka Shilam, Apadrik Janam, and Skeji Bishoti, Shops of Prat Hanope, Shamra de Chilam, the Israel among Philistine Motokar, the Juto, she Jute, quite in Exopta Jutu Biro de Chilo. এই যুদ্ধ বিরতির পর কিন্তু ইসরায়েলি বাহিনী আবার আগ্রাসন শুরু করেছে ফিলিস্তিনের মধ্যে একদিনে একদিনের মধ্যে 700 মানুষের হত্যার ঘটনা নিহতের ঘটনা আমরা দেখেছি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আসলে কত মানুষের লাশ দেখলে কত মানুষের চোখের পানি আর কত রক্ত ঝরলে তার হৃদয় ঠান্ডা হবে আসলে এটাই এখন একটি দেখবার বিষয় পুরো পৃথিবীর মানুষ যেখানে নিন্দার ঝড় বইছে সব দেশে একবারে যারা ইহুদি রয়েছেন তারাও অনেক ইহুদিরাও কিন্তু এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এরপরেও তিনি এই যে চলমান যে আগ্রাসন সেই আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছেন এবং তিনি বলেছিলেন একেবারে শুরুতেই যে আসলে এটিকে জনমানব শূন্য একটি জায়গায় পরিণত করা হবে এই জায়গাকে গাজাকে সেই লক্ষ্যেই তিনি আগাছেন আমরা দেখছি একের পর এক নির্বিচারে মানুষকে হত্যা এবং সাধারণ মানুষ অর্থাৎ বেসামরিক নাগরিক যারা রয়েছেন তাদেরকে হত্যা করা হত্যা করেছে অর্থাৎ এই যে তার এই আগ্রাসন নিশ্চয়ই আগ্রাসনের জন্য পৃথিবীর সব মুসলমান আসলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন এবং সবচেয়ে যে বিষয় সেটি হচ্ছে যে আসলে আমরা দেখছি যে কিছু দেশের ইন্ধন রয়েছে ইসরায়েল পক্ষে বিশেষ করে আমরা দেখছি যে কয়েকটি দেশের একেবারে সমর্থন পুরোপুরি সমর্থন রয়েছে সেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাও কিন্তু ইসরায়েলে এসেছিলেন এবং তাদেরকে সমর্থন জানিয়ে গিয়েছিলেন আসলে এই মুহূর্তে সবার উচিত যেহেতু এখন একটি মানবিক বিশ্ব আমরা আসলে সবাই কায়েম করতে চাই মানবিক বিশ্ব বাস্তবায়ন করতে চাই সেই দিক থেকে আসলে মুসলমানদেরকে কেন সব সময় ছোট করে দেখা হয় মুসলমানদেরকে সব সময় একটি জায়গা থেকে আলাদা করে রাখা হয় মুসলমানরা যখন কোনো কর্মকাণ্ডে যখন মুসলমানরা কোনো হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকে বা মুসলমান কাউকে হত্যা করে তখন কিন্তু তাকে জঙ্গি বা সন্ত্রাসী বলা হয় কিন্তু অন্য কোনো ধর্মের মানুষ যদি কাউকে কখনো হত্যা করে আমরা দেখি তখন আসলে ধর্মের নাম কিন্তু জানা হয় কিন্তু যখনই মুসলমান হত্যা করা মুসলমান কাউকে হত্যা করে তখন কিন্তু ইসলামিক টেরোরিস্ট বলা হয় নানান ধরনের আলোচনা সমালোচনা কিন্তু করা হয় কিন্তু সেই দিক থেকে আমরা দেখি অন্য ধর্মের মানুষ যদি কখনোই হত্যাকাণ্ড চালায় বা বোম্বিং করে তখন কিন্তু ধর্মের নাম কেটে না সব সবসময় দেখা যায় যে মুসলমানদেরকে ছোট করবার খাটো করবার একটি যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া সবসময়ই কিন্তু লক্ষ্য করা যায় তো আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে আমরা দেখছি যে একেবারে মানবিক যেই দিক সেটি হচ্ছে যদি সব ধর্মের বাহিরে গিয়েও আমরা দেখি তাহলে এই যে নির্বিচারে পাখির মতো মানুষকে গুলি করে হত্যা সেই দিক থেকেও আমরা দেখছি জাতিসংঘ বারবারে এর তীব্র নিন্দা জানালেও কিন্তু আসলে কারো তো আক্কাই করছেন না ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট বেনিয়ামিন নেতানি আসলে সবার উচিত এই মুহূর্তে নির্বিচারে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে যে আমার পরিবারের কাউকে হত্যা করা হতো ইসরায়েলে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পরিবারের কাউকে হত্যা করা হতো তাহলে বিষয়টি কেমন আসলে এটি আসলে দেখবার বিষয় এবং আরেকটি বিষয় তো আমরা দেখছিলাম যে গতকালকে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই হয়েছে এবং আজকেও কিন্তু শেষ দিন মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাইয়ের শেষ তো এই গতকালকেও কিন্তু হেভিওয়েট কয়েকজন প্রার্থী যারা সংসদ সদস্য ছিলেন তাদেরকেও প্রার্থীতাও কিন্তু বাতিল করা হয়েছে এবং হেভিওয়েট বেশ কয়েকজন প্রার্থীর প্রার্থীতা কিন্তু বাতিল করা হয়েছে যদিও আপিল করবার সুযোগ কিন্তু রয়েছেন এবং আপিল তারা নিশ্চয়ই করবেন আমরা দেখেছি যে সেখানে দুশো ছিয়াশি জন প্রার্থীর মনোনয়ন কিন্তু বাতিল করা হয়েছে এবং আপিল করার পর আসলে কাটকার বৈধতা দেওয়া হবে সেটি নিয়ে একটি দেখবার বিষয় হয় দাঁড়িয়েছে দর্শক আরেকটি বিষয় সেটা হচ্ছে দেখলাম যে আমরা দেখছি যে বিএনপির যে অবরোধ কর্মসূচি টানা কয়েকদিনের ধরে আমরা দেখছিলাম নবম দফার অবরোধ কিন্তু তাদের চলছে এই নবম দফার অবরোধের মধ্যেও আমরা দেখলাম তাদের যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি একেবারে ঢিলে ঢালাভাবে পালিত হয়েছে কোনো কোনো জায়গায় কিন্তু এর কোনো আসলে প্রভাবই আমরা পড়তে দেখিনি দু একটি জায়গায় ছোটিকে মিছিল হলেও দু একটি বাসে বিচ্ছিন্নভাবে আগুন দেওয়া হয়েছে দুর্বৃত্তরা দু একটি বাসে আগুন দিয়েছেন কিন্তু বিএনপি আসলে কিন্তু আন্দোলনে ওইভাবে মাঠে কিন্তু আসলে তারা নামতে পারছে না তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গিয়েছে যে আসলে আট এবং নয় ডিসেম্বর অথবা দশ ডিসেম্বর তাদের একটি কর্মসূচি থাকবে ঢাকায় তারা গণ মিছিল করবেন এবং সেই গণ মিছিল থেকে আসলে তাদের যে কর্মসূচি সামনের দিনগুলোতে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে সামনের দিকে থাকবে যেসব নেতা কর্মীরা যেসব আমরা যেসব নেতা কর্মীদের দেখছি যারা এখনো পর্যন্ত রয়েছেন তাদেরকে দেখা যাচ্ছে দর্শক একেবারে শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি দৈনিক পত্রিকার খবরাখবর নিয়ে সেটির বিষয়ে নিয়মিত আয়োজন এসেছেন সংবাদ বিশ্ব অনুষ্ঠান আগামীকালকে দেখা হবে একই জায়গায় এক অনুষ্ঠানে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে